Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo best-of. Nous avions ouvert sur la chaîne une display ex tempête de sable japonaise première édition et j'ai décidé aujourd'hui de vous repartager cette ouverture. Donc je vous le rappelle, c'est une série qui est sortie au Japon en 2003. Elle possède des ex extraordinaires comme le fameux Waylord, le Tiflosion, le Raichu, des cartes sensationnelles et vous allez voir qu'on a plutôt eu la main chanceuse. Allez, profitez bien de l'ouverture. Allez, c'est parti, on va tout de suite passer à l'ouverture. Waouh Alors, comment ça se présente Je découvre avec vous parce que j'ai jamais euh, ouvert de display comme ça. Waouh, c'est magnifique. Tous les boosters, pardon, ont la même illustration du coup. Hein. Euh, c'est pas comme en France où, où on a plusieurs illustrations. Waouh Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ces boosters, comme ils sont sublimes. Bon, vous connaissez la série Tempête de Sable. Évidemment, la carte que j'aimerais avoir par-dessus tout, c'est le Waylord. Euh, le Waylord X, qui est euh, une carte vraiment, vraiment très recherchée. Voilà. Alors, qu'avons-nous dans ce premier booster X Tempête de Sable, édition 1 Nous avons un Grenipio. Ah, je retrouve toutes ces, séries, toutes ces illustrations que je vois dans mes classeurs chaque jour. Waouh, qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est belle cette carte Grignipio. Je, je l'aime beaucoup cette commune, j'ai toujours aimé. Un Maril. Très bien, c'est aussi une commune. Oh, un Atu. Oh, il est super joli. C'est vrai que j'avais oublié cette illustration. Où on voit des Xatu qui volent derrière. Ah, c'est trop classe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette, euh, cette carte. Un Craquenois. Qui regarde le ciel étoilé. Donc là, c'est une traîneur. Alors, il me semble, euh, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le fossile racine. Euh, mais je suis plus sûr, parce que c'est ou le fossile griffe ou le fossile racine. Je ne sais plus lequel des deux. Euh, un pifeuil, très très joli. Très jolie carte. Ok, ok, qu'on retrouvait sur... Euh, donc, c'était les peu communes cette fois-ci. Hein. Ok, ok, qu'on retrouve sur les boosters. Ensuite, euh, alors ça c'est, ah, je me souviens de cette carte, c'est euh, le truc d'Annette. Je ne sais plus quoi, mais il y a Annette. Donc. Voilà, c'est hum, celle qui s'occupe euh, de, euh, de la gestion des PC. Ensuite, euh, une énergie métal. Un Kekléon. Ah, c'est la rare. D'accord, donc Kekléon est la rare. Super. Oh, j'aime bien cette rare Kekléon. Elle est sympa, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez la carte. Elle est cool, ouais. Très, très bien. Il est dans le désert, hein, forcément, puisque c'est tempête de sable. D'ailleurs, vous avez vu le cycle de la série. Enfin, je pense que vous connaissez. Voilà. Très, très joli. Et donc, du coup, là, théoriquement, on passe à l'holographique ou l'ultra. Il s'agit de... Waouh C'est ces vipères. Ah, elle est trop belle. Allez, je vais mettre les boosters de côté. On passe au second booster. Alors, qu'avons-nous dans ce booster Nous avons le Maril qu'on avait déjà retrouvé tout à l'heure dans le précédent booster. Un Enupio. Qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est jolie aussi cette carte. J'aime beaucoup les, euh, les communes. J'aime... Alors, dans la série française, je me souviens, quand je regarde mes classeurs, les Zolos, c'est pas forcément mes cartes préférées de la série. Il y en a certaines même que je trouve pas terribles. Par contre, les communes et les peu communes dans cette série, je les trouve sublimes. Le Pikachu. Voilà. Ça fera plaisir à, à Pikami. Le, le Natu. Toujours pareil avec les Xatu qui volent en fond. Le Craquenois. Très joli. Cacnea, Cacnea qui doit certainement être dans le désert de la route 111, hein, vous savez, dans la région Owen, euh, très proche du, du chemin ardent. Nous avons ensuite un Skelenox. Skelenox, c'est une illustration que j'aime beaucoup parce qu'en général, Skelenox, on voit plutôt son aspect enfantin, dessiné. Euh, bis, et là, 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 dans cette illustration, j'ai vraiment l'impression qu'on voit le Pokémon euh, un petit peu... Il fait vraiment peur, quoi. on a vraiment l'impression que c'est un, un cadavre qui est en train de se décomposer. Il a un petit peu son aspect maléfique qu'on retrouve dans les descriptions du Pokédex. Ben, c'est un Pokémon qui a beaucoup de rapport avec la mort et là, on le voit très bien sur cette illustration. Alors ça, ça doit être une guérison, je pense, j'imagine. Hein. Je ne connais plus les traîneurs de la série, hein, donc je dois certainement faire des erreurs, mais ça a la tête d'une guérison. Ensuite, une énergie électrique. Ah, voilà, le Vassilis en holographique. Donc je, là, j'avais inversé la, la rare et l'holographique. Voilà, donc la rare, c'est un, un Lumivol. Mais par contre, le, le Vassilis, il est formidable. Alors, ce Vassilis, c'est une holo euh, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est une de mes holos préférées, par contre, de la série. Autant il y a certaines holos que j'aime pas beaucoup, autant ce Vassilis, je l'ai toujours adoré. Elle est vraiment super belle. Voilà, la, la posture du Vassilis, c'est très joli, comme ça, dans les rocailles. C'est vraiment une superbe carte. Elle, elle rend très, très bien. Allez, on passe au troisième booster. 
Alors cette fois-ci, je vais faire attention de retourner le booster comme ça pour pas, pour pas, voir, les, pour pas voir les cartes. Allez Alors, qu'avons-nous dans ce nouveau booster Nous avons Maril. Ah, elle est super belle. Euh, bah oui, c'est vrai, ça, on, on l'a eu deux fois déjà. Je, je l'aime beaucoup. Vraiment, à chaque fois que je la vois, je suis content parce que ce Maril, je me souviens, c'est une des premières cartes que j'avais obtenues à l'école primaire à l'époque, ou attendez, c'était à la fin de l'école primaire, ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'elle était... Euh, qu'est-ce que enfin, je, je, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours aimé cette carte. Je l'avais en piteux état, par contre. Hein. Un Enupio. Oh, Zigzaton, c'est la première fois qu'on l'a. Ah, qu'est-ce qu'elle est cool, cette carte aussi. Je pense que vous serez d'accord avec moi, j'aime beaucoup ces dessins comme ça, à ras d'herbe, avec euh, pas mal, de, pas mal de, de détails comme ça sur la carte. Elle est très très jolie. Hein. Elle est vraiment très jolie. Euh, le fossile. Ah, voilà. Alors là, on peut faire le comparatif. Donc là, c'était le fossile griffe et ça, le fossile racine. Voilà, maintenant, j'en suis sûr. Parce que ça, je sais que c'est le fossile racine. Donc ça, c'est le fossile griffe à droite. Voilà. Euh, Balbuto, qu'on retrouve également sur la route 111 euh, du désert. Donc le, la guérison, ou le rappel. Euh, Annette. Annette surfe sur le net. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que la carte, c'est Annette surfe sur le net. Mais je suis pas sûr. Hein. Une énergie obscurité. Kekléon en rare, donc c'est dommage, on l'avait déjà eu en rare. Et puis enfin, nous avons... Oh, Armaldo holographique Super belle Alors là, c'est une, c est, c est, je suis très content aussi parce que c'est une des cartes qui symbolise la série. Avec le, les, les effets du désert comme ça, c'est vraiment trop cool. Ah, elle est super belle 120 PV en plus, pour l'époque, c'était pas mal. Alors, théoriquement, au niveau du quota des ex, je crois qu'il y a 3 ou 4 ex. Normalement 3, et peut-être si on a de la chance 4, mais je ne sais plus exactement... Mais normalement, je pense que c'est ça. Alors, je vais retourner le booster. On va voir. Euh, on, va, on va voir ce qu'on aura à ce niveau-là. Donc, le Grenipio, qu'on a déjà eu. Nénupio. Craquenois. Le fossile griffe. Le fossile racine. On a toujours les deux qui se suivent. Un pifeuil. Ah, Lilia. Très, très cool. Donc, Lilia, hein, euh, qui est évidemment l'évolution du, euh, du, du, euh, du fossile racine. Euh, très très belle carte aussi, c'est une commune qui est très sympa. Vous voyez, ces cartes sont un petit peu mystérieuses, c'est pas comme les illustrations de maintenant où on distingue un petit peu, on voit vraiment le fond, à quoi, euh, à quoi les illustrateurs voulaient en venir exactement. Là, c'est un petit peu abstrait, c'est ça qui est vraiment cool dans ce type de carte. On se demande un petit peu où il est et c'est vraiment très cool. Euh, Azuril, ah, elle est trop bien, elle me fait penser à une carte Azuril d'espèce Delta, celle-ci. De... Je sais plus si c'est espèce Delta ou île des dragons, mais en tout cas, elle est très très jolie. Une énergie métal. Oh, culbut, ok. Donc c'est une rare. Très bien. Donc on avait déjà eu deux fois, euh, deux fois Kekléon. Cette fois-ci, on a culbut, ok. Donc c'est cool. Et puis enfin, nous avons... Oh Waouh Ah, c'est cool. Ah, c'est vraiment cool. Alors celle-là, Alors, celle elle est très cool parce que c'est mon... C'est une de mes cartes préférées de la série. Ça, je l'ai toujours dit. Oh, ah, je suis trop content, là. Le Raichu X. Oh, qu'est-ce qu'elle est magnifique, cette carte alors, on se demandait, on se disait souvent eh, laquelle est la plus belle entre celle-ci et celle dex Emerald. Moi, je préfère celle-ci, personnellement, parce que cette boule d'énergie, comme ça, autour de lui, avec les éclairs, je la trouve vraiment très classe. Elle est sublime, hein. Elle est vraiment très belle. Je voulais vraiment la voir. C'est une que je voulais avoir avec Wailer et Tiflosion. C'est une des trois ex que je voulais avoir dans la série. Bah ben là, je suis, je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Elle est très, très classe, hein. Puis alors, elle, euh, elle brille bien, hein. Waouh C'est vraiment... Euh, elle, elle, est, elle est encore plus belle qu'en français, quoi. Qu'est-ce qu'elle brille Parce que moi, je, je l'ai en français. Je ne sais pas si je pourrais faire le comparatif après. J'essaierai si j'y pense. Mais, euh, mais alors, elle est encore plus belle qu'en français parce qu'elle brille vraiment de partout, quoi. C'est trop, trop cool. Bon, bah, pour, le moment, euh, pour le moment, on se porte bien. C'est vraiment la classe. Allez, on est parti. Ah, Erisandre. Alors, celle-ci, je voulais la voir aussi, hein, parce que je l'ai en... Enfin, bon, évidemment, j'ai toutes les cartes en français, mais bon, celle-ci, elle est super belle aussi. C'est Erisandre, c'est mon starter feu préféré euh, de, de toutes les générations confondues. Le design des, des flammes qui sont crachées sont super belles. J'ai toujours aimé cette carte. En plus, on voit le contraste entre l'herbe, un petit peu le type plante, entre guillemets, et le type feu. Et euh, non, non, elle est, elle, est, elle est très, très belle. Nénupio, qu'on a déjà eu pas mal de fois. Sablette. Sabelette, je crois qu'on ne l'avait pas eu jusqu'à maintenant. Alors, Sabelette, c'est assez amusant, cette carte, parce que quand j'étais petit, j'avais l'impression que c'était un Sablette géant, parce que je voyais les collines en fond, comme ça, et ici, et je me disais, mais dis donc, ce Sablette, il est géant, parce qu'il est plus grand que les montagnes, en fait. Et, euh... <rire> et c'est pour ça que cette carte, elle m'a toujours frappé. 
elle est, elle est vraiment sublime, elle est vraiment très bien. Par contre, là, on voit très bien qu'il que y, y a moitié moins de cartes qu'en français, hein, puisqu'on revoit souvent les mêmes. Zigzaton, le fossile racine, Lilia, qu'on a déjà eu également, Azuril. Ah, la recherche de Timmy. Timmy, hein, euh, j'en ai déjà beaucoup parlé dans pas mal de vidéos, c'est le rival qu'on retrouve dans les versions Ruby et Saphir, et donc maintenant Ruby Omega, Saphir Alpha, un rival un petit peu chétif qui au début ne sait pas s'y prendre avec les Pokémon, et puis qui finalement à la fin devient un très bon dresseur, avec une musique formidable à la clé dans les versions Ruby Omega, Saphir Alpha, la route de victoire, et son fameux Tarsal qui récupère euh, euh, dès euh, la, son arrivée à Clémentiville avec le champion d'arène, et puis qui devient un garde-voir dans les versions Ruby Saphir et un Galam, puis Mega Galam dans les versions, euh, dans les versions Rosa. Et là, il est vraiment sublime et là il lui donne un Pokébloc rouge. Et c'est vraiment très cool parce que cette carte elle m'a toujours plu. J'ai toujours adoré cette trainer, c'est cool. Une énergie haut. Euh, c'est la rare cette fois-ci. Voici Musiol, Musiol en rare. Très bien. Une rare assez sympathique. Et puis enfin nous avons... Ah, Miss Dibule holographique. Donc voilà, c'est mon holo que j'aime le moins par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais enfin, elle est quand même pas mal. Allez, on continue. Pour le moment, on a vraiment pas mal de chance. C'est fou, quoi, de se dire qu'on a une holo par booster. Donc comme ça, au moins, si vous ne connaissez pas les illustrations de la série, vous pourrez euh, sans problème les découvrir avec cette vidéo. Parce que bon, là, du coup, on va faire le tour de la série en, en, avec ce display, quoi. Hein, ça, c'est certain. Il est vraiment sublime, ce Raichu X. Hein. Il est vraiment sublime. Je vous le remontrerai euh, lors du récapitulatif final. Allez, on est reparti, on va passer un petit peu plus vite cette fois-ci, étant donné qu'on connaît les cartes. Grenipio, Maril, euh, Natu, Sablette, Zigzaton, Lilia, Balbuto, le Annette, Surf sur le net, euh, Energy Plante. Ah, Xatu Très bien, on ne l'avait pas eu, on l'avait juste vu sur l'illustration de Natu. Alors, est-ce que c'est une rare euh, J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que c'est une rare, je ne vois pas très bien d'ici. Oui, c'est la rare, d'accord. Donc, c'est une rare, elle est très jolie. Elle est très jolie, euh, voilà, rien de spécial à dire là-dessus. Et puis enfin, nous avons... Waouh, Tengalis Très très belle carte. Alors, ça me... je suis content d'avoir Tengalis. Pourquoi Parce que c'est euh, tout simplement mon holo préféré de la série. Voilà, c'est tout. <rire> Beaucoup de personnes ne savent pas si on dit Tengalis ou Tengalis. Hein. Rapidement, je vais vous dire, euh, en fait, ça vient de Tenga. Dans la mythologie japonaise, ce sont des sortes, un petit peu ce qu'on pourrait traduire par des djinns en, en France. Quoi, hein. euh, euh, ce sont des sortes de petits démons maléfiques qui euh, prennent l'apparence d'animaux. Je ne sais plus exactement euh, la mythologie derrière, il faudrait que je m'y repenche un peu. Mais en tout cas, on dit Tengalis pour rendre hommage au Tengu. Tengu, Tenga, un truc comme ça. Voilà. Allez, donc ça c'est bien. Pour le moment, j'ai toutes les holos que je veux. Les ex, l'ex que j'ai eu me, me convient parfaitement. Mais que demande le peuple Que demande le peuple C'est vraiment la classe. Qu'avons-nous dans ce booster Alors dans ce booster, nous avons un Pikachu. Natu, très joli. Sablette, euh, Craquenois. Euh, ouais, on l'a déjà eu plusieurs fois. Zigzaton. Azuril. Le super bonbon, une traîneur qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant. Il se reconnaît à 10 000 km. Il est, il est sympa, hein Il est sympa, le super bonbon. La recherche de Timmy, ou le dressage de Timmy, je ne sais plus. C'est l'une des deux. Pour se rappeler des noms français avec une série japonaise, c'est pas tout le temps facile. Une énergie électrique. Euh, Lumivol, qu'on a malheureusement déjà eu, qui me plaît pas, voilà, qui, qui, qui est pas mal, mais sans plus. Et puis enfin, nous avons en holographique Terraclop. Waouh Oh, elle en jette, hein elle est vraiment magnifique avec un mur de pierre derrière, comme ça, l'effet holographique. Elle est vraiment très belle. Très très belle carte. J'ai toutes les holos à côté de moi, là. Je suis vraiment, euh, vraiment surpris parce que je pensais pas qu'elle serait aussi, aussi belle que ça. C'est vrai qu'elle brille énormément en japonais. Allez, dans cette partie, allez, ça serait bien d'avoir une deuxième petite ex, tant qu'on y est. Allez, nous avons maintenant un Grenipio, Hérissandre, Pikachu, Zigzaton, le Fossile Racine. Le Skelenox, le Balbuto, le Super Bonbon, l'énergie électrique, le Sablero, waouh, très très cool. Alors celle-ci, c'est une rare, hein, c'est une rare qu'on n'avait pas eue jusqu'à maintenant. Elle est vraiment très belle. Et puis enfin, nous avons, oh, c'est une ex, et il s'agit de, waouh, Gardevoir ex. Oh là là, elle est belle, elle aussi. Cette carte a des effets de couleurs magnifiques. Elle brille de mille feux, regardez ça, on, on retrouve presque, on dirait, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le fond. Elle est vraiment sublime, quoi. Des, des boules d'énergie comme ça, même sa robe à garde voir on a l'impression qu'elle elle est en train de... Ouais, c'est un truc de fou, on dirait qu'elle est animée par, par, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Truc de fou. Donc Raichu et garde voir pour le moment au niveau des ex. Je vérifie à chaque fois que les cartes sont bien au fond parce que j'ai toujours peur de les couper. Et dans ce booster, nous avons... 
un Grenipio. Oh, Psychoquack On l'a jamais eu encore, pourtant c'est qu'une commune. Qu'est-ce que c'est que cette attaque <rire> Oh, il est sympa, hein C'est vrai qu'il a les, 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 les yeux en croix comme ça, presque comme s'il était KO euh, avec les, les ronds qui tournent dans l'animé. Ah, c'est cool Elle est très jolie, <rire> elle, est, elle est marrante. J'aime beau, beaucoup Pikachu, Sablette, Crac Noir, Cacnea. Ah, c'est marrant, j'ai pas l'impression que ce soit la même illustration. Ah oui, en fait. Euh, Balbuto, <coughs> une énergie... Alors ça, ça va être une énergie multicolore, si je me souviens bien. Énergie multicolore, une énergie combat. Culbuto, ok, une rare, hein, qu'on avait déjà eu euh, tout à l'heure. Et puis enfin, nous avons... Ah, c'est les rocs holographiques. Ah ben pourquoi pas, pourquoi pas. On voit pas mal de nuages. On dirait une représentation biblique, un petit peu un tableau... Euh... C'est vraiment très sympa, on dirait qu'une colonne qui monte vers le ciel comme ça. Ben on passe déjà au dernier booster, hein. enfin dernier booster de cette partie en tout cas. Allez, on est parti avec Erisandre, Nénupio, Sablette, Craquenois, le fossile griffe, Ok Ok, Azuril, la recherche de Timmy, une énergie métal, Azumaril en rare, cool, on l'avait jamais eu encore. Azumaril en rare, euh, elle n'est pas, elle, 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 elle pas folle hein, cette carte, hein. enfin elle est sympa mais enfin... Il est triste, le, Azu, le Azumari. Mais bon, pourquoi pas. Et puis enfin, nous avons Ténéfix en holographique. Allez, on démarre sans plus attendre. Nous sommes partis tout de suite avec Grenipio, Erisandre, donc Psychoquack, Maril. De toute façon, c'est toujours les mêmes vu qu'il n'y a que 53 cartes dans la série. Euh, Nénupio, Pifeuille, Skelenox, Ok Ok, une énergie Psy. Donc là, nous avons un Culbutoké okay en rare qu'on a déjà obtenu plusieurs fois dans la première partie. Et puis enfin, nous avons Vasilis Holographique. Du coup, ouais, j'espère avoir au moins une ex encore. Normalement, on devra avoir encore une ex. Allez, 1, 2, et on est parti. Nous avons dans ce booster Erisandre, Psychoquack, Pikachu, Natu, le Fossile Griffe, Ok Ok, euh, le, la guérison, là où le rappel. L'énergie multicolore, une énergie plante, Azumaril en rare, hein, qu'on avait déjà aussi eu dans la première partie. Et puis enfin, nous avons Ténéfix holographique. Ah, dommage Bon, ça fait deux zolos. Bon, allez, euh, qu'est-ce qu'il va nous réserver Alors, je ne sais pas, du coup, parce que je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a d'autres zolos que je n'ai pas eu, du coup euh, C'est fort possible. Je n'ai pas les zolos de la série en tête euh, tout de suite, là. Mais, euh, mais du coup, je me demande. Donc, euh, donc ça, il faudra voir. J'espère qu'il y a encore une ou deux holos que j'ai pas eu et qu'on va avoir là pour diversifier un petit peu. Allez, on est parti avec Erisandre, Maril, Natu, Craquenois, Zigzaton, Pifeuille, Skelenox, le... la guérison, ou le rappel, l'énergie obscurité. Ah, oh, super Ok, bon ben pas mal. Et puis enfin, nous avons... Ah, oh, Vasilis encore Booster suivant, combien il reste de booster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec celui-ci. 7 avec celui-ci, donc on a encore de la place pour avoir quand même, pour avoir des trucs sympas. Hein. Mais euh, il mais y a peut-être encore des holos qui peuvent nous réserver des surprises. Allez, on est parti. Allez, qu'avons-nous ici Nous avons un Grenipio qu'on a déjà eu plusieurs fois, Psychoquack, Cracknois, Zigzaton, le Fossile Racine, Pifeuille, euh, la traîneur, le super bonbon, l'énergie combat. Anorite en rare, très bien. Voilà, ça c'est très bien. Une rare qu'on n'avait pas eue jusqu'à maintenant. Et celle-ci, euh, je la connais très bien dans la série française aussi. Elle m'avait beaucoup marqué à l'époque quand elle sort de l'eau comme ça. Enfin, euh, quand il sort de l'eau, la Norite en question, c'est une super carte. Voilà, donc c'est bien le fossile griffe. Euh, Puisqu'il est ressuscité, enfin à partir de l'ADN qui est présent dans le fossile griffe. Voilà, très bien. Et puis enfin, nous avons, nous avons, nous avons... Ah, ben voilà C'est les rocs euh, Solarock, pardon, Solarock, excusez-moi. C'est vraiment magnifique, on dirait qu'il est en, en plein dans un brasier de flammes incandescentes, et c'est une carte vraiment magnifique, tant au niveau de l'illustration que, euh, que du fond, d'ailleurs. Hein. Le Pokémon, comme le fond, sont très réussis, et l'effet holographique rend très bien. Je trouve que comme ça, sur des effets rouge, orange, de feu, comme ça, l'effet holographique brille encore plus. C'est vraiment la classe. Bon, ben super carte Allez, on est parti pour le booster... Allez, on va voir ce que ça nous réserve. Peut-être une petite ex bientôt en approche. Grenipio, Nenupio, Pikachu, Cracknois, Le Fossile, Griffe, euh, Cacnea, Balbuto, Annette, Surf sur le net, euh, L'Énergie, Feu, Zatu, très bien, c'est une rare qu'on avait déjà eue. 
c'est une erreur qu'on avait déjà eu. Et puis enfin, nous avons... Ah, encore, Solarock. <rire> ben, on ne l'avait jamais eu et puis maintenant, on va l'avoir en plusieurs fois. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Booster, alors il en reste... Ah, il en reste plus que 5. Il en reste plus que 5. Hein. On arrive tranquillement à la fin. On ne voit jamais passer ce type d'ouverture assez incroyable. Allez, Psychoquack, Maril, Natu, Sablette, euh, le fossile Griffe. Euh, non, fossile racine, pardon, fossile racine. Cacnea, Azuril, Annette surf sur le net, énergie obscurité. Le fameux euh, l'ombre de tout à l'heure euh, en rare euh, qui est dans une posture bizarre. Et puis enfin, ah, une, une ex, une ex. Alors laquelle c'est Laquelle c'est J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oh, Tiflosion. Ah, je suis content. Ah, je suis très très content. Hein. Je suis très content parce que c'est la classe. Ah, Tiflosion, c'est vraiment la classe. Hein. Waouh, 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 qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. C'est une aussi de... En fait, les, les, les ex que j'aime pas trop trop de la série, c'est le Ptera, je crois, que j'aime pas trop. Mais alors, le, le Tiflosion, il est sublime. Il est beaucoup plus beau, je trouve, que le Tiflosion de Force Cachée. Hein. Vous regarderez les scans. Je trouve que le Tiflosion ex de Tempête de Sable est dix fois plus beau que celui de, de Force Cachée. Pour une fois, hein, alors que Force Cachée, c'est ma série préférée. Mais en tout cas, bon ben voilà, que dire sur cette carte hein, Le rouge qui ressort très bien, les flammes, c'est vraiment, euh, ah, vraiment la classe. Vraiment une très 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 belle carte. Moi, bon, je suis très content à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment la classe. Bon, ben très bien. Bon, ben pour le moment, 3 ex. Alors, normalement, c'est 3 ex, apparemment, hein, le quota du, du display. Mais après, ça peut être 4, apparemment. Donc, on ne sait jamais. Euh, on ne sait jamais. Peut-être on n'est pas à l'abri d'une surprise. En fin de display. Allez, booster suivant. Ah bah dis donc, on est, on, est, on est vraiment chanceux. Bon, à part avec toutes ces holos qui se répètent, mais ça c'est normal, il hein, n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a que 53 cartes dans la série, donc c'est pas comme en France, on a beaucoup plus de, de doubles ici, mais enfin, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, Psychoquack, Nénupio, Sablette, Zigzaton, Fossile et Griffe, Lilia, Ok Ok, Super Bonbon, Énergie électrique, euh, Lumivol en rare, hein, qu'on avait déjà eu dans la première partie. Et puis enfin, nous avons Terraclop, euh, qu'on avait aussi eu en holographique dans la première partie. Il ne reste plus que trois boosters. On va voir euh, si on a un dernier euh, coup d'éclat dans ces boosters. Et on est parti. Tac. E1-1. Allez, qu'avons-nous Qu'avons-nous Hérissandre, cool. Maril, Pikachu, le fossile griffe, fossile racine, Skelenox, Annette surf sur le net, une énergie multicolore, l'énergie feu. Ah, ben voilà, encore une carte qu'on n'avait pas eu, Feurisson. Et celle-ci, c'est une peu commune hein, dans la version française, tout comme le Hanorite qu'on avait vu tout à l'heure en rare. Donc c'est une rare, mais euh, dans la version japonaise, voilà, elle est cool. Elle est cool, ce Feurisson, hein, avec un... Euh, un, un aspect un peu euh, de brouillard derrière, comme ça, il est un petit peu dans les herbes. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette carte. Tout en simplicité, mais en même temps, ça marche. Donc l'illustration est, est, est cool. Voilà. Et puis enfin, nous avons pour terminer... Ah, ben voilà, on n'avait pas, pas fait le tour des holos. On ne l'avait pas eu, celle-là non plus. Cacturne Quelle belle carte Regardez-moi ça. Cacturne, super Super, super, avec des chauves-souris derrière, on dirait, qui, euh, qui volent à côté de lui. Ah bah elle est cool, elle est très très cool cette carte-là. Hein. J'aime beaucoup Cacturne, c'est un Pokémon qui m'a toujours fasciné. Euh, ouais, elle est vraiment vraiment très classe, un Pokémon de type plante ténèbres. Allez, avant-dernier booster déjà. Avant-dernier booster de cette, de cette ouverture. Avec Grenipio, Erisandre, Natu. Zigzaton, Fossile Racine, Lilia, euh, la traîneur, la guérison au rappel, l'énergie multicolore, l'énergie métal, le feurisson en rare, hein, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et puis enfin, nous avons en holographique. Ah, oh, Mangriffe Mais c'est trop cool, mais on ne l'avait pas eu non plus. Ah ben ça y est, enfin on voit des, on voit des holos, euh, des holos qu'on n'a pas en double. Ah c'est trop bien. Ah allez, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci, je vais vous la montrer de plus près. Elle est vraiment sublime. Elle est vraiment sublime, alors on voit un petit peu un, un fond comme ça, assez, assez sombre, avec des arbres morts, on distingue ici un petit peu. C'est assez lugubre, mais c'est très très sympa, avec une lune cachée par les nuages, un petit peu comme ça, qui montre l'aspect 
Bon, il n'est pas... C'est pas, pas que ce soit un Pokémon terrifiant, mais en griffe, mais il est un petit peu sanguinaire, donc d'où cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce fond comme ça. Dernier booster, déjà. Déjà dernier booster. Oh là là, on va en profiter de ce dernier booster. On va en profiter, à savoir ce qu'il contient. Il est ouvert. Et on est parti. On retourne pour surtout pas se spoiler le dernier booster, ça serait quand même con. Et c'est parti. Tac. Ce serait cool d'avoir au moins une holo qu que, que je n'ai pas. Ça, ça serait bien. Ça serait bien. Allez, Maril, Nenupio, Pikachu, Craquenois, Zigzaton, Lilia, Super Bonbon, euh, donc le dressage de Timmy, euh, une euh, énergie combat, Anorit, donc en rare, hein, qui est en peu commune dans la version française. Super belle carte. Donc c'est cool. Et puis enfin... Oh, c'est une ex Oh, c'est énorme C'est énorme, on a encore une ex Oh, j'y je, 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 croyais pas. Ok. Enfin, nous avons donc... Oh <rire> Oh putain Oh putain Oh les gens Dans le dernier booster Waouh Oh, c'est la classe Oh, c'est énorme Oh putain Oh, pardonnez-moi, mais je, je l'attendais plus. Je pensais plus que je l'aurais. Oh, c'est énorme. <rire> oh, c'est épique. <rire> oh, excusez-moi, mais là... <rire> le Waylord X. Oh, c'est la classe. Oh, c'est trop. Oh, dans le dernier booster, les gens. Oh là là, mais j'y je, je, crois pas. J'y crois pas. Mais je pensais tellement pas la voir cette carte. Je j'y croyais plus. J'y croyais plus du tout. On a eu 4 ex dans le display. Le Waylord X édition 1-9 de Tempête de Sable. C'est trop cool. La carte la plus rare de la série. Euh, la plus belle, je sais pas, mais en tout cas la plus rare. Elle est vraiment trop cool avec ses 5 coups de retraite. 200 PV. La fameuse carte de la série, le Waylord X. Oh, qu'est-ce que je suis content. Waouh, c'est un truc de malade pour finir cette ouverture. Heureusement que j'ai ouvert ce dernier booster. Waouh, 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 waouh. Allez, donc je vous présente les holos déjà qu'on a eu dans cette ouverture. Donc nous avons eu Mangriffe, Cacturne, Solarock en deux fois, Tengalis, Armaldo, Vasilis en trois fois, <rire> Tenefix en deux fois, Céleroc, Sévipère, Terraclope en deux fois, et Miss Dibule. Voilà, donc de magnifiques Zolo, hein, je ne m'attarde pas dessus. Si vous voulez les voir plus en détail, regardez euh, la vidéo en entier. Et puis, euh, au niveau des ex, qu'est-ce qu'on a été gâté On a eu 4 ex, je ne pensais pas que c'était possible. Je pensais que c'était 3 maximum, mais non, apparemment, c'est... Enfin, je, je pensais que... Enfin, si, je, je savais qu'on pouvait avoir 4 ex, mais j'y croyais pas. C'est un truc de malade. Alors, nous avons eu le Gardevoir ex, qui est juste magnifique qui est une holo, euh, une, une ex multicolore euh, sublime, c'est la classe. Nous avons eu le Tiflosion ex, qui est... On a eu franchement, mais on a eu les ex les plus belles de la série. C'est un truc de fou. Le Tiflosion ex sublimissime, rien à dire. Donc euh, bah, je, vous les mets, je vous les mets comme ça. Nous avons eu le Raichu ex, l'une des pour moi la plus belle carte de la série. Trop la classe, c'est vraiment beaucoup plus belle que celle dex magnifique. Donc ça, c'est les trois premières ex. Et dernière ex que nous avons obtenue dans le dernier booster, Waylord ex. Mon dieu, mais on aurait pu tout avoir, on aurait pu avoir Ptera, n'importe quoi. Non, on a eu Waylord. Bah écoutez, euh, je vous remercie pour votre visionnage et puis je vous souhaite le meilleur. Allez, ciao tout le monde.